знаете, этот человек враг нашей страны. Да. Все. Привет всем хорошим людям. Слава Украине, живи Беларусь. Друзья, удивительные вещи происходят. Я вам хочу показать несколько видео. Во-первых, российская пропаганда наезжает на белорусскую. Что-то не успевает за повесткой дня. Во-вторых, в Беларуси хотят запретить слово демократия и свобода слова, признать эти слова экстремистскими и за них подвергнуть человека уголовному преследованию, потому что это идет в разрез с политикой, хотел сказать, партии, ну, неважно, диктатуры Лукашенко. Ну, еще у нас будет и Пуй, и его этот Оленевод, Авдеевка, и покажу вам одно очень интересное видео, отвлеченное от войны. Ну давайте начнем с того, что выступил президент Байден вчера. Я вам даже покажу с путинского телеграм-канала вырезку. Они с удивлением это опубликовали, ждали, что за патриотов это порвет. А в итоге это привело к тому, что пропаганда поменяла методичку. Ну давайте. Are the wars in Israel and Ukraine more than the United States can take on at the same time? Why the United States of America, for God's sake? The most powerful nation in the history, not in the world, in the history of the world, the history of the world. We can take care of both of these and still maintain our overall international defense. We have the capacity to do this, and we have an obligation to. And if we don't, who does? Так он пообщался с журналистом. Можно, конечно, где-то соглашаться, можно не соглашаться. Я соглашусь с, пре с президентом Байденом. Да пусть будет так. Знаете? На Соловьев Лайф прислали новые методички. Наверное, за последние пять дней они получили обратную связь от Зевата Израиля. Что-то пошло не так, потому что флешмоб в ТикТоке у Зеваты просто набрал сумасшедших размеров. Я уже публиковал одного там великого заблогера из Израиля, который проклинает Россию. Притом так очень жестко, красиво рассказывает какое-то фашистское государство. Он ему так верил, доверял. Они предали Израиль. Ну, там и Украина виновата, понятно. Ну, таких видео все больше и больше, и мы их постепенно публикуем. И не могла российская пропаганда на этот флешмоб не отреагировать. И еще ткнуть носом в белорусскую пропаганду, сказать, Гриша, ну, пора уже перебываться. Ты видишь, повестка дня меняется. Ну, посмотрите, это, это перебывание на лету на пятый день. Если кто-то думает, что Хамас волнует народ Палестины, то значит вы вообще ничего не понимаете. Хамас это поганая террористическая структура, которая должна быть стерта с лица земли. Ни одного террориста, убийцы и насильника, которые сегодня бросили в сектор газа в это пекло, не должно остаться живыми. Надеюсь, Израиль доведет свою операцию до конца и сотрет с лица земли. Любые упоминания о Хамасе. Друзья, напишите честно, удивило вас это или нет? Разворот на 180 градусов. Но я вам хочу показать еще более интересное видео. В Беларуси есть такой клуб пропагандонов, где там а главные редактора самых популярных газет, которые никто не читает, поэтому их по выходным, я так понимаю, выдвигают на главный пропагандистский канал, и они там рассказывают, что белорусу хорошо, а что белорусу плохо. И вот последний свой сюжет они посвятили тому, кто враг для Беларуси. Самый главный враг для Беларуси – это тот, кто произносит слова «а как же права человека?», «а как же демократия?», «а как же свобода слова?». Если человек употребляет эти слова, знает, как они пишутся, ну, то надо его сажать в тюрьму, потому что это враг. Он хочет разрушить, разрушить нашу кормушку, наши корыто. Мы с него так хорошо питаемся. А он говорит права человека, свобода слова, демократия. Посмотрите, это фантастика. Формулируем критерии. Если вы услышали слова права человека, после которых идут какие-то рассказы про вашу родину, Беларусь, знаете, этот человек враг нашей страны. Да. Все. Наши сторонники эти термины избегают. Да. Это Она... одно. Второе. Угу. Посмотрите, вот сегодняшнее... Демократия, права человека, я еще раз повторю, и еще много раз буду повторять, это те инструменты, чтобы нас заставить себя чувствовать ущербными. Угу. Как только мы начнем себя чувствовать ущербными, мы становимся уязвимыми. Поэтому не нужно на это реагировать. Я вот с вами еще раз посмотрел и просто хочу. 
они будут ущербны, если у кого-то будут соблюдены права человека. Как же, эти же там на верхушке у корыта нямают, нямают, а там внизу будут права человека соблюдать. Не, мы тут маленькие царьки, мы главные редактора газет. Мы из бюджета же деньги получаем, мы же не можем делать так, чтобы было интересно нас смотрели. Нам надо... Хорошо питаться у корыта. Дальше там маленький сюжет, еще Гриша Азаренок сказал. Я хочу ему просто ответить, друзья, одну минуту. И, значит, сидят, смотрят там мои передачи муководщика и ждут, когда нас порезают. Друзья, для вас слова у нас просто индивидуальный диалог. Гриша, не примазай к себе мукозвончика, потому что его вообще никто не смотрит. Тебя хотя бы я, один человек на планете Земля смотрит, а его вообще не смотрят. Ты же видишь, я на него делаю обзоры раз в три года, когда мне случайно, наверное, твои же пропагандисты в бот и сбросили, прокомментируй. Дальше у них сегодня еще, знаете, перед следующим видео покажу, у них программный сбой произошел. Они сегодня два раза редактировали статью, где пропагандистская газета написала, что в Боливии, оказывается, были выборы, и оказывается, на этих выборах с маленьким преимуществом может прийти к власти новый президент. А еще он очень молодой, самый молодой. Вы представляете, молодые могут прийти к власти. И вот они в 9.07 печатают новость, в 10 ее редактируют, в 13 опять редактируют. Я уже не стал смотреть, что они там исправляли, но я сказал, это какой-то заговор и сбой. Права человека, молодые могут выиграть выборы. Ладно, давайте к Пую перейдем. Он сегодня рассказывал о наступлении, не, о активной обороне Авдеевки. Что касается Авдеевского направления. Ну, если широко брать, там населенные пункты могут называться по-разному, я так укрупненно говорю. Да, это активная оборона с улучшением своего положения на отдельных участках. Но мы этого не скрываем. Такой активной э, обороной. На многих участках, отмечу, на многих участках нам удается улучшить тактическое положение. Нигде фактически не допущено какого-либо продвижения. Неделю они рассказывали, что уже ВСУ взяли в кольцо, все уничтожили. То, что не могли захватить 8 лет, наконец-то. Получив прям очень сильно по шапке, в огромных количествах понеся потери, бронетехники, они теперь это называют, они не хотели взять в кольцо, они не хотели наступать, это просто активная была оборона, что-то взяли, где-то опять отступили, и только Пыня выступил, методичка приходит, чтобы все закрыли рот. А как закрыть рот? Через любимую газету и радио Пыни, через комсомольскую правду. В общем, на все нужно время, и времени нужно много, Поэтому и с Авдеевкой там не получилось, грубо говоря, взять ее и моментально захватить. Тем более, что это даже не, не Мариупольская оборона, а это самый мощный укреп, и это признают и наши, и, собственно говоря, этим очень гордились в СУ. Это создававшись, возводившийся 8 лет вообще такой бетонный замок, <coughs> вот, где там тысячи кубометров бетона были залиты для того, чтобы его создать и взять его, вы знаете, ну, вообще-то это очень-очень крутая задача. Следующее видео, которое я вам хочу показать, это, знаете, меня иногда удивляют пропагандисты. Вот я за три года часто пересекался с российскими пропагандистами, которые тоже освещали тему Беларуси. Но они же ее освещали со стороны империи, что рано или поздно она будет наша. И, видать, алгоритмы как-то ТикТока или Ютуба помнят, что я смотрел или кого три года назад, и вдруг мне сегодня высвечивают одного, ну как там, в кавычках условно, военного эксперта-пропагандиста. Кто-то может помнить, наверное, еще есть такой канал, по-моему, Политвера он назывался, сейчас он, наверное, уже по-другому, он мне не высвечивается три года, пропагандистский. Но смотрите, как он объясняет, за патриотом, что вы как-то постыньте чуть-чуть, постыньте. А то у нас вот эти, блядь, рассуждатели, где, по кому мы должны бахнуть, но забывают, что по нам таки тоже бахнут. И ответ на встречный удар не только в нашей доктрине прописан. У нас разные варианты есть ударов, но ответ на встречный прописан у всех. И там минуты времени, ебт. и миллионы трупов на территории России. Друзья, захотел с вами поделиться, потому что он меня удивил. Он с патриотов пытается воспитать и объяснить им, что 
Земля, она круглая. Следующее видео, которое я вам хочу показать, я вам в конце, как вы его посмотрите, советую 10 секунд обратно назад перемотать и посмотреть еще раз. И те, кто не видели это видео, они, я уверен, удивятся. Я не знаю, как этот эффект работает, но он работает 100%, проверенный на всем моем окружении. Это показывает, что нет никакого смысла спорить с людьми, ведь каждый видит мир со своей стороны. Напишите, в каком направлении вращается девушка посередине. А вы знали, что правильного ответа нет? Потому что если вы смотрите сначала на девушку слева, то средняя будет вращаться по часовой стрелке. Но если вы сначала посмотрите на девушку справа, то увидите, что девушка посередине вращается против часовой стрелки. Отправьте это своим знакомым любителям по спорту. Если вдруг у вас есть сила воли, и вы сможете нажать лайк и подписка, я буду знать, что хороших людей больше. Слава ЗСУ, слава защитникам Украины, мирной ночи. Тебе страна, всем до завтра, пока.